ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் எல்லோரும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது அதில் இந்த எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இன்னொரு கொஷின் இருக்குது பட் எரர் ஸ்பாட்டிங் நமக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதில் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஈஸியாக நம்மளால் வாங்கிட முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எரர் ஸ்பாட்டிங் அப்புறம் வந்து புக் பேக்கில் உள்ள எரர் ஸ்பாட்டிங் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த போர்ஷனில் இதை பிக் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் உங்களால் ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும் இப்போது இந்த எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ராம் இஸ் இன்ஃபீரியர் தேன் சாம் அப்படின்னு இருக்குது இதில் இன்ஃபீரியர் சுப்பீரியர் சீனியர் ஜூனியர் ப்ரையர் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்தது அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு வந்து டூவாக தான் இருக்கணும் ப்ரிப்போஷன் வந்து டூவாக தான் இருக்கணும் நமக்கு மேலே தேன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து அந்த இடத்துல தேனுக்கு வேலை நம்ம டூ இன்ஃபீரியர் டூ சாம் அப்படின்னு தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து ஜான் இஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆர்டிக்கல் அப்படின்ட்டு ஏ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சல் யூஸ்ஃபுல் யூரோப்பியன் யூனிக் அப்படின்னு இருக்குது நமக்கு வந்து ஏ அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சல் யூஸ்ஃபுல் யூரோப்பியன் யூனிக் இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ரூல் மேலே ஆன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அதுதான் எரர் அடுத்து ரவி இஸ் ஏ எம்ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இதில் ஆன் இஸ் யூஸ்டு பிஃபோர் எம்எல்ஏ எம்பி எம்ஏ பிஏ எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி எம்காம் ஹானஸ்ட் ஹார் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாமே நம்ம ஆன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏ யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு ரூல் மேலே ஏ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுதான் ஏரர் நமக்கு இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிடணும் அடுத்து ராஜ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பாய் இன் த கிளாஸ் இங்கே ஒன் ஆஃப் த அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்தாலே அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நவுன் வந்து ப்ளூரல் நவுனாக தான் வரணும் அதாவது அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நவுனோட எஸ் சேர்ந்து வரணும் ஒன் ஆஃப் த பாய் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு பாய்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அங்கே மேலே பாய் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே பாய்ஸ் அப்படின்ற தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து த குவாலிட்டி ஆஃப் மேங்கோஸ் ஆர் குட் அப்படிங்கும்போது இங்கே சப்ஜெக்ட் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் மேங்கோஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து இதை ப்ளூரலாக ஆர்ன்னு போட்டுடலாம்னு நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது த குவாலிட்டி அப்படின்றது தான் சப்ஜெக்ட் அப்போ த குவாலிட்டி அப்படின்றது அந்த இடத்துல சிங்குலர் தான் அதனால் அங்கே வரக்கூடிய வர்பு அப்படின்றது இஸ் தான் நமக்கு வரணும் அடுத்து த மினிஸ்டர் வித் ஹிஸ் அசிஸ்டன்ஸ் வேர் ப்ரெசன்ட் அப்போ இங்கே பாருங்க த மினிஸ்டர் அப்படின்றது மட்டும்தான் இங்கே ஆக்சுவல் சப்ஜெக்ட் நமக்கு வித் ஹிஸ் அசிஸ்டன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதுல எஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை வேர்னு நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்மில் எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா த மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் தான் அங்கே வந்து ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்டு அதுக்கடுத்து வர்றது வந்து நமக்கு அது கூட வரக்கூடியது தான் ஸோ த மினிஸ்டர் அப்படின்றது வந்திருக்கிறதுனால அங்கே வாஸ் ப்ரெசன்ட் தான் போடணும் வேர் ப்ரெசன்ட் போடக்கூடாது ஹி கேவ் மீ எ டென் ருபீஸ் நோட் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே வந்து டினாமினேஷன் ஆர் அமௌண்ட் வித் சிங்குலர் இங்கே டினாமினேஷன் அப்படின்னு வருது டினாமினேஷன்னா எத்தனை டென் ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கவுண்ட் வருது இல்லையா ஸோ அதனால் அங்கே டென் ருபீஸ் நோட் அப்படின்றது வந்து அந்த இடத்துல ப்ளூரல் ஃபார்ம் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஹி கேவ் மீ ஃபைவ் டென் ருபி நோட்டு தான் வருமே தவிர டொன் டென் ருபீஸ் நோட்ஸ் தான் வருமே தவிர நோட்ஸ் வராது இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கணும் அடுத்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர் பிக் சம் அப்படின்னு இருக்குது அகெய்ன் இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு இங்கே அமௌண்ட் எப்போயுமே சிங்குலராக மட்டும் தான் வரும் அப்போ இஸ் ஏ பிக் அமௌண்ட் பிக் சம் அப்படின்றது தான் நமக்கு ஆன்சர் அடுத்து பாலிடிக்ஸ் ஆர் ஏ குட் சப்ஜெக்ட் இங்கே பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒரு நேம் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ப்ளூரல் இப்போ பாருங்களேன் மேத்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இப்படின்றது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்னது தான் சிங்குலர் தான் வரும் ஆக்சுவலாக இது ஒரு சப்ஜெக்டினுடைய பேர் ஆனால் அது வந்து எஸ் சேர்ந்து வர்றதுனால நம்ம ப்ளூரல்னு நினைக்கக்கூடாது அப்போ பாலிடிக்ஸ் இஸ் ஏ குட் சப்ஜெக்ட் அப்படின் தான் போடணுமே தவிர பாலிடிக்ஸ் ஆர் குட் சப்ஜெக்ட் போடக்கூடாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாலிடிக்ஸ் மேத்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சப்ஜெக்டினுடைய நேம் தான் ஸோ அது ஒரு ப்ளூரல் ஃபார்மில் இல்லை அங்கே சிங்குலர் ஃபார்மில் அதோடைய
வித்து தான் போடணும் இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு இதால் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து பை போடலாம் ஒரு நபர் இருக்கார் அப்படின்னா பட் ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படிங்கும்போது வித்து தான் நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க பை நைஃப் அப்படின்னு வந்ததுனா அந்த இடத்துல வித் நைஃப் அப்படின்றது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து தோ ஹி கேம் லேட் பட் ஹி வாஸ் அலோடு லேட்டாக வந்தால் கூட அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது பட் இந்த இடத்துல நமக்கு ரெண்டு கன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா தோ அண்ட் பட் இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தோ வந்து நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் உள்ள சபார்டினேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன் பட் அப்படின்றது நமக்கு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் உள்ள கோஆர்டினேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன் ஸோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் வரணும் ரெண்டுமே சேர்ந்து வரக்கூடாது அதான் இங்கே பாருங்கள் தோ அண்ட் பட் எட் கெனாட் அக்யூர் இன் த சேம் சென்டென்ஸ் ஒரே சென்டென்ஸில் தோவும் பட்டோ எட்டோ ஒரே மாதிரி வரக்கூடாது அதே மாதிரி அஸ் சீன்ஸும் ஸோ இஃப்பும் அன்லஸ் எல் ஆர்எல்ஸ் அண்ட் ஆர் இது எல்லாமே ஒரே சென்டென்ஸில் வரக்கூடாது ஸோ ஏதாவது ஒன்று தான் நமக்கு வரணும் அதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடணும் அப்போ இங்கே என்ன போடலாம் தோ ஹி கேம் லேட் ஹி வாஸ் அலோடுன்னு போடலாம் இல்லைன்னா ஹீ கேம் லேட் பட் ஹி வாஸ் அலோட் அப்படி போட்டுக்கலாம் அடுத்து இஃப் யூ ஹேட் சீன் மீ ஐ வுட் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு இங்கே வந்து கண்டிஷனல் கிளாஸஸில் நம்ம வந்து மூணு கண்டிஷன் படிச்சுருப்போம் அந்த கண்டிஷன் அடிப்படையில் தான் சென்டென்ஸ் நம்ம அமைக்கணும் பட் இங்கே பாருங்களேன் இஃப் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இஸ் ஃபாலோவுட் பை வுட் ப்ளஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னு இருக்குது அதுதான் நமக்கு உண்டான ரூல் த கரெக்ட் சென்டென்ஸ் இங்கே எப்படி வரும் அப்படின்னா இஃப் ஹேட் சீன் வந்துச்சுன்னா அங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் வுட்டு ஹ வுட்டு ப்ளஸ் ஹேவ் வரும் சரியா அப்போ வுட் ஹேவ் ஹெல்ப்டுன்னு தான் வரும் இங்கே வுட் ஹ வுட் மட்டும் தான் போட்டிருக்கு அதாவது இஃப் ப்ளஸ் ஹேடு அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் ஹேடு வீன் வந்தது அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட்டில் வுட் ஹேவ் வரும் அதுதான் அதனால தான் அது வந்து வுட்டு தப்பு வுட் ஹேவ் ஹெல்ப்டு தான் கரெக்டு அடுத்த தேர்ட்டீன்த் ஒரு ரூல் பாருங்கள் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்றது வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ்ன்னு வராது ஃபர்னிச்சர் தான் ஷீப் ஷீப்ஸ் வராது கேட்டில் கேட்டில்ஸ் வராது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா எஸ் ஃபார்மோட சேர்ந்து வராது அது எப்போயுமே ஃபிங்குலர் தான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்னு வராது இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடணும் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் பட் இங்கே வந்து நம்ம புக் பேக்கில் உள்ள சில எரஸ் படி சிம்பிளாக நமக்கு கொஷின் வந்து எப்படி கேட்டலாம் புக் பேக்கில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்டலாம் அதனால் புக் பேக்கில் உள்ள இந்த இதுவும் உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் புக் பேக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒனில் நமக்கு இருக்குது நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா பாருங்கள் மை கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் வெல் நோன் இன் த வில்லேஜ் ஃபார் நோபல் டீடு இந்த நோபல் டீடுன்ற ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள் தப்பாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம எரஸ் பாட்டிங்கில் ஸ்பெல்லிங்கும் நம்ம பார்த்துக்கிடணும் எல்லா சென்டென்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக தானே இருக்குது என்ன தப்புன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது சின்னதாக ஒரு ஸ்பெல்லிங்கில் கூட அவங்க மிஸ்டேக் வச்சிடலாம் ஸோ நோபலுக்கு இங்கே ஸ்பெல்லிங் வந்து என்ஓபிஇஎல் கொடுத்துருக்கு ஆனால் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் என்ஓபிஎல்இ தான் வரும் அடுத்து ஐ ஹேட் மை ஈவினிங் மீல்ஸ் இன் என் ரெஸ்டாரண்ட் நெக் நியர் மை ஆஃபீஸ் ஸோ மீல்ஸ் அப்படின்னு வரவே வராது எப்பயும் மீல் தான் வரும் ஸோ ஐ ஹேட் மை ஈவினிங் மீல் இன் ரெஸ்டாரண்ட்டு தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் த பாஸ் ஹேட் ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் ஹிஸ் மேனேஜர்னு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல இன் ஹிஸ் மேனேஜர் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து ஆஃப்டர் த காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி த பேஷண்ட் ஹெல்ப்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் சாரி ஹோப்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ரெக்கவரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இங்கே எப்படி நமக்கு ஹோப்டுன்னு வரும் அதாவது ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் வந்து ரெக்கவர் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்போ அங்கே நம்ம என்ன போடணும்னா ஹோப்ஸ் தான் நம்ம போடணும் அதுதான் சரியான அப்போது நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் டென்ஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கன்ஜெக்ஷனில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து ஆர்டிகல்ஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ப்ரிப்போஷனில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒரு சென்டென்ஸில் இவ்வளவும் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் எரஸ் பாட்டிக்கே கை வைக்க முடியும் அடுத்து பாருங்கள் த நியூ ஹெல்த் கேர் ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பை த கவர்மெண்ட் வில் பிரிங் ரிலீஃப் டு த சில்ட்ரன் சஃபரிங் வித் சஃபரிங் வித் இந்த இடத்துல வருது இல்லையா ஸோ சஃபரிங் வித் வராது சஃபரிங் ஃப்ரம் எப்பயுமே சஃபரிங் அப்படின்றதுக்கு அடுத்து வருது வித்து வரக்கூடாது சஃபரிங் ஃப்ரம் தான் வரணும் ஸோ அதுதான் இங்கே மிஸ்டேக் அடுத்து இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ்
ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிடணும் ஸோ இங்கே ஸ்பெல்லிங் க தப்பாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒனில் டாஸ்க் டூவில் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கொஸ்டின் டேக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சில டைமில் உங்களுக்கு யாராவது கொஸ்டின் டேக்காகவும் வரலாம் இந்த கொஸ்டின் டேக் ஆல்ரெடி ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக் தான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி செப்பரேட் ஒரு வீடியோவாக நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது முடிஞ்ச அதோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணுங்கள் கிராமர் அப்படின்ற ஒரு ஹெட்லைனுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படி இல்லைனா டுவெல்த்துக்கு டுவெல்த் அப்படின்னு ஒரு தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு நிறைய கிராமர் டாபிக்ஸ் டுவெல்த் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் த ஈவில் டோர்ஸ் கேனாட் கிராஸ் த பாத் ஆஃப் ட்ரூத் கான்ட் தே அப்படின்னு வராது கேன் தே அதான் ஆன்சர் த வெஜிடபிள்ஸ் இன் த ஃப்ரிட்ஜ் ஆர் ஸ்டில் ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு இருக்குது த வெஜிடபிள்ஸ் இன் த ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்றது ஆரின்ட் தே தான் வரும் ஆரின்ட் ஈட்டு கிடையாது த வில்லேஜ் ஹெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பொலிட்டீஷியன் டசின் த வராது எடின்ட் த அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஐ கிளைம் டு பி எ பர்சன் ஆஃப் ஃபெய்த் அண்ட் ப்ரேயர் ஆரின்ட் ஐ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அது டோன்ட் ஐ தான் வரும் ஆரின்ட் ஐ வராது அந்த இடத்துல ஆர் அப்படின்றது இங்கே கிடையாது இல்லையா அதனால் த எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் செல்டம் அலோட் டு மீட் தேயர் பாஸ் ஆரின்ட் தே அப்படின்றது இல்லை இங்கே ஆர் தே ஏன்னா அங்கே வந்து நமக்கு என்னது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்துருச்சு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்தால் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணணும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான் பாசிட்டிவ் டைக் யூஸ் பண்ணணும் பட் இங்கே வந்து நமக்கு ஆர் தே தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து லெட்ஸ் ஆர்கனைஸ் எ ட்ரிப் டு கோவா கேன் பி அப்படின்னு இல்லை ஷேல் பி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் The landlady will charge me for the damage. Shan't she கிடையாது won't she தான் கரெக்டான ஆன்சர் போத் த சிஸ்டர் சிஸ்டர்ஸ் ஹாவ் லிஃப்ட் ஃபார் கெனடா ஆர் இன் டு தே அவங்க போத் த சிஸ்டர்ஸ் வந்து கெனடாவுக்கு லெஃப்ட் ஆகிட்டாங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு இருக்குது அது ஆர் இன் டு தே இல்லை ஹேவ் இன் டு தே தட் டெஃபினெட்லி நாட் த ரைட் திங் டு டூ இன் த சுச்சுவேஷன் இஸ் இன் தட் அப்படி இல்லை இஸ் இட் இட் இஸ் இட் இசிட்டு தான் நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா அங்கே வந்து நமக்கு நெகட்டிவில் கேட்டிருக்காங்க டோன்ட் வந்துருக்கு இல்லையா நாட்டுன்னு வந்திருக்கு அதனால் இங்கே நம்ம பாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணுறோம் வி நீடின்ட் அப்ளை ஃபார் எ பேங்க் லோன் டூபி அப்படின்னு நம்ம வந்து பேங்க் லோனு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை இல்லையா அப்படி அதாவது அந்த இடத்துல நெகட்டிவ் நீடின்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கனால நீட் வி அப்படின்னு நம்ம போடணும் த சீஃப் கெஸ்ட் ஸ்போக் எ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது டிட்கி அப்படி இல்லை டிடின் கி ஏன் அப்படின்னா அவங்க பேசியிருக்காங்க பேசலை அப்படின்னா தான் நம்ம டிட்கி யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி செவன்லையும் இதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை த எரர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதர் ஷாம் ஆர் ராம் ஹாவ் டு பே த ஃபைன் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் வெறுப்பு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் எய்தர் ஷாம் ஆர் ராம் ஹேஸ் தான் வரும் ஹேவ் வராது ஏன்னா அந்த இடத்துல அது இவன் அல்லது அவன் அப்படின்ற சிங்குலரில் தான் வந்திருக்கு ப்ளூரலில் வரலை அதனால் ஹேவ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்துல் அஸ் வெல் அஸ் கரீம் டிசர்வ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இவனும் அவனும் டிசர்வ்ஸ் தான் ப்ரைஸ் தான் வரும் டிசர்வ் த ப்ரைஸ் வராது டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எ மந்த் ஆர் இன்சஃபிஷியன்ட் இன்கம் அப்படின்னு இருக்குது டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எ மந்த் ஈஸ் தான் வரும் நான் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுருக்கோம் அந்த மணியை பற்றி சொல்லும்போது நம்ம வந்து சிங்குலர் தான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அடுத்து மெனி இயர் ஸ்டூடெண்ட் வேற அவார்டட் அட் த ஃபங்க்ஷன் மெனி இயர் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் தான் வரும் வேர் வராது நெய்தர் வீணா நார் ஹர் சிஸ்டர்ஸ் ஹேஸ் ஹேஸ் பீன் இன்ஃபார்ம்டு வந்திருக்கு இல்லையா இங்கே சிஸ்டர்ஸ் வந்திருக்கு ப்ளூரல் ஃபார்ம் வந்திருக்கு அப்போ ஹேவ் ஃபீன் அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து மித்ரா அஸ் வெல் அஸ் ஹெர் டாட்டர் என்ஜாயிங் சிங்கிங் மித்ரா அஸ் வெல் அஸ் ஹெர் டாட்டர்ஸ் என்ஜாய் சிங்கிங் ஓகேயா இதுதான் இங்கே வந்து நம்ம அஸ் வெல் அஸ் ஹெர் டாட்டர்ஸ் என்ஜாய் சிங்கிங் அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் இதை தெளிவாக பார்த்துக்கிடணும் அடுத்து பாருங்கள் யூ ஹூ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஷுட் ஹெல்ப் மீ யூ ஹூ ஆர் மை ஃப்ரெண்ட் அதுதான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கணும் அடுத்து மை சிஸ்டர்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங் மை சிஸ்டர்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங் அப்படி சிஸ்டர்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஆர் தான் யூ யூஸ் பண்ணணும் இஸ் கிடையாது மை சிஸ்டர்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் A variety of blessing object charm the eye. அப்படின்றது A variety of blessing objects charms. அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நமக்கு 60 miles are a long distance. 
ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கடைசியாக நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் எயிட்டி செவன் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி செவனில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதனால் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியலாம் அட்லீஸ்ட் என்ன இந்த இந்த எக்ஸாக்டாக இதே வேர்டு கேட்டாங்கன்னா இதே சென்டென்ஸ் கேட்டாங்கன்னா என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அதை எப்படி கரெக்டாக எழுதணும் அப்படின்றத நீங்கள் மனப்பாடம் கூட பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கேன் இதோடைய பிடிஎஃப் ஃபைலையும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் எல்லோரும் எக்ஸாம் நல்லபடியாக பண்ணுங்க